നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ സ്ലാഷ് എന്ന ചെന്നൈക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈ എഫ് സി വേഴ്സസ് എഫ് സി ഗോവ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദ മത്സരം നാളെ നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു വമ്പൻ തീപ്പൊരി പോരാട്ടം എന്താണെന്ന് നാളെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എഫ് സി ഗോവ ഒരു ഗോളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ പാദത്തിൽ എന്നാൽ ചെന്നൈ എഫ് സി ആണെങ്കിൽ നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സേഫ് സോണിലോട്ട് പോയിരിക്കണം ഈ ഒരു രണ്ടാം പാദം ഒരു ടീമിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുക്കിക്കൂടുമോ അതോ രണ്ട് ടീമും നല്ല കട്ടയ്ക്കുള്ള പോരാട്ടം കാണാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഫൈനൽ വിജയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യ പാദത്തിൽ ചെന്നൈ എഫ് സി നാല് ഒന്നിനാണ് ലീഡ് പുലർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഗോളുകൾ ചെന്നൈ എഫ് സി അടിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ എഫ് സി ഗോവ അടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ എഫ് സിയുടെ ഒപ്പം പിടിക്കാനായിട്ട് പോരാവും അങ്ങനെ നാല് നാല് വരുന്നു എക്സ്ട്രാ ടൈമിലോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റിയിലോട്ടോ കളി പോകാൻ ഒരു സേഫ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ല എങ്കിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് സുഗമമായിട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റും അതുമല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി ഗോവ ഇനി നാല് ഗോളുകൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കളി പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങുന്നു ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെമി ഫൈനൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഫെർണാഡാസ് ഹ്യൂഗോ ബോമസ് എഡു ബേഡി ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്ന് പേരും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് വൻ ദുരന്തമാണ് നേരിടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് ആനടിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണിമുത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം ആരാധകർക്ക് ഒരു വിഷുവൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും യാതൊരു സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും പൊസിഷനും ഷോട്ടുകളും എല്ലാം എഫ് സി ഗോവയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ടാർഗറ്റിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നൈ എഫ് സി നാല് ഗോളുകൾ നേടി ഒരു പമ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിയുടെ കോച്ച് ലോവൻ കൊയാലിന്റെ റോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും ചെന്നൈ എഫ് സി നാല് ഗോൾ അടിച്ചതുകൊണ്ട് ഡിഫൻസീവ് ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തള്ളിക്കളയാനും പറ്റുകയില്ല തളർന്നു നിന്ന് തകർന്നു പോയ ഒരു ടീം ആനടിച്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീം ചുമ്മാ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അടിച്ച് കളിക്കാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെന്നൈ എഫ് സി വരുന്നത് എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ വെച്ച് എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടാനാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ കാർഡ് വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഐ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആര് വിജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫുട്ബോൾ ആണ് എന്തും എപ്പോഴും ഏതൊരു സെക്കൻഡിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു മാമാങ്ക മഹാമഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം ഇന്ന് വിഷയപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് ഈ രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറ